विल्मसन सोमबरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल क्वांटाइजेशन रूल ये कहता है जब भी आपका इंटीग्रल करो किसी भी मोमेंटम और पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को वो इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए प्लैंक्स कांस्टेंट के तो अगर हम अगर हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करते हैं तो एनर्जी का फार्मूला था e is equal to nh mu और हमारा बोहर थ्योरी ये कहती है mvr यानी कि एंगुलर मोमेंटम is equal to nh upon 2 pi तो जब हम इनका इंटीग्रल करेंगे तो हमारा जो बोहर सोमबरफील्ड कांटाइजेशन रूल ये कहेगा pi dqi is equal to ni into h pi मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स qi पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ni into h इंटीग्रल मल्टीपल अगर हम एप्लीकेशन करते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर की तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में टोटल एनर्जी का फार्मूला काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर पोटेंशियल 1/2 kx के तो px स्क्वायर 2 m plus 1 by 2 kx square के form में convert हो जाएगा हम e इधर ले आए divide में तो 1 के equal हो जाएगा ये equation ऐसी है जैसी ellipse की equation होती है that is x square by a square plus y square by b is equal to 1 हम दोनों को compare करते हैं तो a square की value आ जाएगी 2me और b square की 2k by e अगर हम 1 cycle के लिए integral करें px और x की form में हमारी equation तो px का dx के साथ integral करेंगे तो total area के equal आएगा जब हम इंटीग्रल करते हैं किसी भी चीज का तो वो एरिया ऑफ इलिप्स इलिप्स की शेप बन रही है तो इलिप्स का एरिया आ जाएगा तो इलिप्स में एक मेजर एक्सिस होती है ए दूसरी माइनर एक्सिस होती है बी तो मैंने कहा पाई ए बी तो ए की वैल्यू यहां से निकालो बी की यहां से पुट करो तो आंसर आता है 2 पाई ई बाय रूट ऑफ एम बाय के अगर हम फ्रीक्वेंसी पे चले हार्मोनिक ऑसिलेटर की तो वो आती है फॉर दैट केस 1/2 एम वी स्क्वायर और 1/2 के एक्स के लिए फ्रीक्वेंसी आती है 1/2 टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ आपका स्प्रिंग कांस्टेंट divided by mass तो हमने उसी के integral को px dx को value को put कर दिया mu की तो 2 pi as it is e upon 2 pi mu का formula बन जाएगा 2 pi mu का होता root k by m तो आपका ये put किया तो e by mu की form में आ जाएगा e की value integral पहले ही बताई थी nh mu की form में होती है mu से mu cancel integral में आ गया ये हुआ आपका positions के according अगर ये एंगल थीटा के अकॉर्डिंग चलता है क्योंकि जो हमारा इंटीग्रल्स चलते हैं जब भी हम एंगुलर मोमेंटम्स की बात करते हैं तो आपका एटम है तो एंगुलर मोमेंटम होगा ये लीनियर मोमेंटम के लिए है तो एंगुलर मोमेंटम में पी थीटा से रिप्लेस हो जाएगा इंटीग्रल और इंटीग्रेशन पी थीटा और डी थीटा हो जाएगा तो दैट इज इक्वल टू एनएच क्वांटाइजेशन रूल अप्लाई होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा टोटल क्लोज्ड इंटीग्रल होना चाहिए तो टोटल लिमिट 2 पाई तक होती है तो 0 से शुरू करो 2 पाई तक लिमिट इंटीग्रेशन करोगे तो थीटा दैट इज इक्वल टू एनएच सो पी थीटा इज इक्वल टू 2 पाई इनटू एनएच तो जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है इस केस से बोहर सोमबरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल से पी थीटा आ जाता है एनएच अपॉन 